Доброе утро! Сегодня у меня в планах я еду на озеро Бохинь, на озеро Блед, туда в сторону Австрии наверх. Ну, это такие популярные направления, но я тоже там есть у меня пару интересных активностей запланировано. Моя экипировка, которая до сих пор вот здесь вот сушится, ну, уже, уже вроде подсыхает. Так что утро прекрасное, позавтракал, попил кофеечек, скоро выдвигаюсь. Мотоцикл традиционно ночевал вот тут вот под навесом. Я его вчера не разворачивал, так что было типа удобнее выезжать сразу, а просто заехал после дождя вот так вот сюда по травке и поставил. Ну, разложил тут, развесил всякие некоторые дождевые девайсы, они подсохли. Перчатки вроде тоже я там положил даже возле цилиндров, пока они были еще теплые, но если же даже что-то на мне досохнет быстро. Я выезжаю на озеро Бохинь. Мне надо быть там в 12.10, и навигатор мне показывает, что я буду там в 12.10. Чуваки, я погнал. Я давно уже думал, давно хотел полетать на параглайдинге или с параглайдингом, так сказать правильно, поправьте меня там на такие этого дела. И я что-то нашим чувакам не очень доверял, а вот в Словении я уже давно знал, что в районе озера Бохинь, вот этого горного озера, там есть такое. Я смотрел каждый день по погоде, куда мне ехать, и вот в один день я увидел, что как раз там будет только сегодня хорошая погода, а дальше там уже дожди, я даже все запланировал уже в другие там э, локации ехать. Короче, прямо с утра я им туда написал на вот этом вот сайте, вот тут вот, бохинь, там точка, си, по-моему. Э, они мне перезвонили буквально сразу же на мой этот местный телефон, мы с ними договорились, они сказали, что в 12.10 есть э, вылет, ну как бы старт этого всего, и где-то попозже. У меня как раз было там еще 2 часа до, до этого момента, не, не 2, даже, даже это было утро, это было часа 3. У меня в голове такое ж, э, представление, что Словения она же маленькая, ты там часок туда, часок обратно, и ты уже приехал в любую точку. В итоге я немножко так закопошился. Короче, когда я выезжал, у меня было ровно, показывал навигатор, ровно минута в минуту в 12.10 я буду там. Я приезжаю, мне даже, я, наверное, должен был бояться, потому что, ну, я сейчас буду летать в небе, это же, блин, страшно, это же в горах, это же, как бы, я такого никогда не делал, это же все-таки не, не очень тривиальная такая штучка. Но я думал, будь что будет, опоздаю, значит, опоздаю, не опоздаю, не опоздаю, окей. В итоге я приезжаю, короче, и бежит ко мне один из этих инструкторов, говорит, ау, Сергей, ау, Сергей, I know, it's you, because of your bike. Они, ну, я им сказал, что я буду на мотике. Короче, оказалось, что ветер поменялся, ну не ветер, а воздушные массы поменялись. Мы не будем, мы не будем сигать с того, с того высокого, с высокой вершины, на, на которую нужно подниматься еще на подъемнике, потом еще на сидячем подъемнике, который называется Вогель. А мы будем прыгать с более низкой точки, которая называется Вогар. Она была ну, напротив, на другой стороне озера. Ну, ладно, сели мы в машину.
один из инструкторов тут вот сидел возле меня, зовут его Джерри. Он такой вот, у него язык без костей. И он постоянно, постоянно что-то рассказывал, рассказывал. И вот самое главное, он говорит, чуваки, это, короче, самая опасная часть вашего, вашего вообще параглайдинга, вашего прыжка, это вот сейчас то, что мы едем на машине. Trying to fly for a long time over the Alps or trying to do some crazy acrobatics, it can get very complicated. But still, you are comfortable in your harness and you are flying, flying like a bird. I think it's the closest that you can come to flying like a bird because you actually are flying with birds. You don't know mm -hmm. how many times I was saved by an eagle, somewhere 100 kilometers or 200 kilometers from my takeoff, and just low in some valley and just fuck, fuck, fuck. I'm low. I will need to land and then just hitchhike and walk back uh -huh. and then just the. I see the eagle circling. Uh -huh. I'm like, okay, this is it. Ooh, a strawberry. Uh, and I'm like, uh -huh. I go there and I get to the eagle and together. Разговорились мы с Джерри, я ему рассказал, откуда я приехал, на чем я приехал. Рассказал ему про вот эту историю с кофе, как я сравниваю Словению с чашкой эспрессо по поводу насыщенности и вкуса. И он говорит, чувак, ты мне нравишься, и ты будешь моим любимчиком, я тебе покажу кое-что особенное. И я в этот момент думаю, блин, нафига я вообще с ним связался? Я же вижу, что он самый отвязный чувак из всех этих инструкторов. Короче, ребята, ну это то, что было дальше, это было эпично. Мы подходим к площадке, вот она уже виднеется. О, можно, кстати, пойти пописать, правда? Ага. Отсюда мы будем взлетать. Я? А, окей. Okay. Я понял, он хочет просто мне показать, чтобы было, знаешь? Once again, I'm Jerry. I'll be your pilot. Uh, <laughs> you're a very energy man, you know. Uh, cool. Right now, let's talk about the takeoff. Takeoff is the only part of the flight where I will need your help, okay? Actually, how it will look like. I have already prepared our glider uh -huh. for us. So right now, we just... Uh, oh, let's make it longer. So right now, we'll just put you in your harness and I'm gonna adjust everything so in the air you are nice and comfortable. Okay? That's great. Let's close it just a little bit more and just a little bit more. Now, let's talk about the takeoff. We will go below the glider and I'm gonna attach myself to the glider first and then I'm gonna attach you below me. So once we are standing ready, you are in front of me, I'll be behind you and together we are attached to this beautiful glider. Then comes the important part, the only part where I need your help. I'm gonna say, Sergey, you ready? You're gonna say, yes, of course. And I'm gonna say, you're a rock star, you know? Yes, 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 I know. I need a haircut. So I will say, Sergey, you ready? You will say, yes, of course. And I will say, Three, two, one, go! You have to lean forward and start with fast walking. Fast walking on this area, yes? Yes. Uh -huh. Down. So, with the fast walking, we will inflate our paraglider. We will uh -huh. get it above our head. Uh -huh. Uh -huh. There, I'm gonna stop it. Check it one more time, but you don't need to know that. Only thing you need to know is that I'm gonna say, Sergey, very good. Now run, 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 run. When I say run, 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 mm -hmm. guess what? You have to run. Yes. <laughs> yeah. uh, important thing for you to know, we will run off the mountain. So please, don't stop, don't jump, mm -hmm. and don't sit down, okay? Uh -huh. We just, will run just off the run. mountain. Yes. I run. Well, what, what is and the place Even to take when you don't feel the ground under your feet any longer, still, five or ten more seconds. Mm -hmm. Still run in the empty air, just run. Mm -hmm. Then I will tell you, Sergey, now we are flying. Yeah. Now you can put your butt deep in your harness, mm -hmm. you relax and start to enjoy. Uh -huh. Then it's just enjoying and flying. Mm -hmm. Sounds good? Yes? Mm -hmm. Cool. Okay. And even when we are flying already, still run. Then I say, now you can stop running, now mm -hmm. we enjoy. Mm -hmm. Sounds good? Yep. Yeah, let's go.
Uh, Vogel is, is there. Yeah? Yes, Vogel is on the other side. Uh -huh. Once we are flying and enjoying, I'm going to show you all of the beautiful mountains, uh -huh. all of the beautiful terrain and explain everything. Sounds good? Yep. Yeah, of course it does. It will be great. Perfect. I check the lines for one last time. We have everything perfect. Now we'll check the other uh, side. Make some space for me, please. And then we finally go flying. Very good. Hvala. Odlično, hvala. Odlično. Odlično. No, Odlično is rozumie. great. Like in, yeah, we have a lot of the same uh -huh. terminology. Huh? The same words. Perfect. What is the time uh, approximately of the plane before landing? Oh, we will see. It uh -huh. depends on the conditions. But I think we can have a long flight today. 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 Long and a wonderful one because the thermics is working mm -hmm. very well already. So we can use the energy from the sun mm -hmm. to go up higher. Cool, Sergey, you can step in front of me. Ah, very yeah. good, very good. Yeah, I'm set. And I will lock you on my harness. Uh -huh. On this side, very good. And on this side, very good. Now your hands can be completely free and they will be in here and the other one uh -huh. in here. Very good, Sergey. Now we're gonna wait for that perfect conditions and then we can fly, okay? Mm -hmm. Great. Wait, and I'm I just. Tell you to, uh -huh. And you then I'll sit. Walk oh. very fast, and after walking, I say run, 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 and you have to run until I tell you you can stop running and start enjoying. <laughs> yep. Sounds good. Let's do a mini step forward, small step forward, a little bit more. Stop. Very good, and very good. Small step to the right. Very good, and small step forward. Okay. We don't have a lot of wind. That's why we'll have to run fast. Mm -hmm. Are you ready? Yeah. Three, two, one, go. Very good. Now run, 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 что по ощущениям? Вот мы когда побежали, разбежались, то нет никакого падения. Я очень быстро пропала земля из-под ног, и у тебя ты почувствовал такой вот подхват вот здесь вот под, под тело, как бы, да? И ты прям, а, и он говорит, Сергей, stop, stop running, we are flying. Ну, то есть мы вот после этого, он говорит, а теперь первое, что тебе нужно сделать, это расслабиться. Потому что я вот так держался за эту штуку, короче, потом когда расслабился, и потом нам остается только наслаждаться этим процессом, и это действительно стоило того. Now you can start to enjoy. It shakes a little bit, so I go in my harness. Now we will try to find the right condition. Uh -huh. Я оставил на монтаже несколько минут полета, чтобы сполна насладиться им еще раз. Поэтому, если вы смотрите это на телефоне, то лучше, конечно, пересмотрите на большом экране. First thing I want to tell you, Sergey, very good job on the takeoff. So I am happy that you are yeah. flying with me. You did an amazing job. And already I have found the thermic pillar, so I'm gonna spin it a little bit. First thing I want to tell you, try to relax. Yeah. The more the relaxed you are, the better you're gonna feel. Right now, of course you are not yet relaxed. You are holding on with your hands. Uh -huh. Try to relax. Okay? Yeah, I just need, need a one minute. Yes, I know, I know it's normal. Uh, but try to relax a lot. Okay. The more relaxed you are, the better you feel. It's very comfortable sitting here. Yes, it is, it is. Oh, we have perfect conditions. Oh, man. We have perfect conditions. On these conditions, we can fly even a lot higher. Wow. That's great. The next thing I want to tell you, it's actually for now just good job for the takeoff and that you relax. But now I want to tell you the first important rule of flying with me. If you have any questions, any things you are interested about, uh -huh. any things you want to know, anything like this, you should just ask me. Okay. We talk about it and we make it clear. Sounds good? Yep. Perfect. Oh man, I'm, I'm just uh, enjoying? enjoying, yes. Ah, how it should be. <laughs> yeah, absolutely. Try to relax with your uh -huh. hands, you know, even this one. Try to relax. Very good. Yeah. Now I take the commands. 
And now we will try to soar up and gain some elevation. Oh, oh, yeah, it's man. Amazing, huh? Oh. <laughs> like I already explained to you, uh, if you have any questions, any things you want to know, any things you are interested about, you just ask me and we will talk about it immediately. Okay, man. Uh, on this ridge, sometimes we see some mountain goats, so you can try to watch for them. But mostly what we try to do now is gain elevation, go higher up. Like I already explained to you, usually we are using two different techniques of going higher, so gaining elevation. The dynamic and the thermic. Uh -huh. The dynamics is just the general wind, normal wind, that is blowing to the mountain, and because it has to go someplace, it uh -huh. goes up. But the thermics is the energy from the sun that is going up. So actually now we are trying... Ah, you feel this little turbulence? Uh. Don't be scared! Uh. No. These, oh, these are another one. the thermics. So we will mm -hmm. use these thermics to go higher up. We'll try to... I really want to give you an excellent flight. <laughs> So we are searching again for the uh, but but bottle. but you know you know uh, I want to ask you don't do some extra mal things okay okay no problem hey we are flying now you are the king and I am your captain whatever you <laughs> say captain. we do wherever you want to go we try to go hey whatever you want bro whatever you want then we just stay around here a little bit and check out how close to the streets we are flying and enjoying. Uh, amazing huh absolutely so steep walls but yeah. yet uh although the walls are so steep still the trees are growing here you know it's mm -hmm. quite crazy <laughs> this ridge that we are flying from on the uh, behind us it's Vogar, the lowest part of the ridge and mm -hmm. in front of us it's Prashivets. you can't see it right now but uh -huh. you'll be able to see it in uh Ah, this seconds. Vogel yes this yeah, place and on the other side it's Vogel you uh -huh, can see the uh -huh. car up, up on mountain yeah 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 And Parshivets is now on the right side. Parshivets, it's quite an amazing mountain. It has a crazy cave system. It's, oh. it's made of limestone, like all the mountains here. And because of this limestone, this is why Slovenians, we have such a crazy cave system and such crazy canyons. And these mountains in front of us, they have an incredible, amazing cave system that goes from the middle of the wall. It goes inside and then in the shape of the U, it turns and it goes to the high mountains. And actually, when it's raining for two or three days, but I mean like raining a lot, mm -hmm. then the cave system gets filled with water uh -huh. and the water pushes itself out. And wow. you get a huge waterfall from the middle of the wall. Whoa. But that is only like 15 days per year. But uh -huh. it's crazy to see, you know. After it's strong crazy. rains, yeah? After, yeah, after it's raining for three or four days, non-stop, really tired. Then it's uh, amazing to see the waterfall. You know, 350 days per year is a normal mountain. Mm -hmm. 15 days per year, out of the middle of the mountain is the waterfall coming and it's like, what the fuck, it's so crazy. Yeah. <laughs> Man. <clears throat> uh, still, the first rule of flying that I told you is still true. Uh, if you have any questions, anything you want to know, anything you're interested about, you should ask me. If you are not feeling well, you should talk to me and we'll make it better. And yeah, otherwise, I'm quiet for a little bit because otherwise I don't know how to be quiet. <laughs> and you just listen to the air yeah. and enjoy the flying, okay? Yeah, yeah. And now even the others have taken off, now we are falling the air. Wow. Maybe we have a nice term pillars here. Perfect. Oh, very nice. Very nice indeed. Mm -hmm. Yeah. 
cheesecake. Yeah, 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 yeah. It's crazy, huh? Uh huh. Now we are using not the thermals but the dynamics. Mm -hmm. You feel how we are gaining altitude? Yeah. We are not doing anything special. We are yeah, just yeah, yeah. flying here, but the altitude is increasing slowly because of the nice wind, because of the dynamics. This is why we are really increasing our altitude. Yeah, perfect. Perfect. <laughs> now, where is the place of our landing? Is it over there? Yeah, on the left side of the lake. Uh -huh. So now we are going away from the landing. <laughs> you know, wind uh, is blowing like you're riding a motorbike. The motorbike. <laughs> <laughs> yeah, it's the same. It's enjoying it's the freedom, you know, that this offers you is the freedom to really go in the mountains or on the roads with a motorbike wherever you want it's uh, probably kind of similar you know but yeah. uh, flying it gives you 3d options yeah 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 absolutely you can go up and down this is why i like love flying so so much you know wow amazing huh yeah uh -huh. mm -hmm. nice rocks yeah all the shapes here are so yeah. incredible because of the limestone. Mm -hmm. Limestone is, like I explained, this rock that melts when the rain is falling over it, you know? So, uh, because of this special rock, this is why the, the shapes are so incredible in the mountains. And we have really nice, nice shapes. Maybe go this over way. Over the lake? Yeah. Yes, we are. Uh, we will go over the lake right now. The important one picture tells you a thousand words. <laughs> nice. Ooh. Amazing view. And Amazing, um, yeah? yeah. <laughs> now we go over here. Perfect. Nice. So we will land somewhere yeah, here, near yeah? To the, near the parking lot. Uh -huh, uh -huh. Check out the beautiful lake, the sun reflection in the lake. Yep. Amazing, huh? Absolutely. So you wanna fly for yourself a little bit if you wanna try. I feel very comfortable with you. The conditions are very soft above the lake. Mm. So if you want, I can explain how the paraglider works and you can pilot a little bit. You know, I just wanna relax. Okay, relax, enjoy, feel the wind and enjoy. But man, you know, it's completely awesome experience. Ah, I'm very happy. I'm very, very happy for you. Now we are above the landing uh, and I ask you the one last time, you can choose and for me really you have to know it's the same. Either we do one or two circles for you to feel the force a little bit or we gently soar down. What do you prefer? Maybe circles here I mean. Yes. Circles there. Here. Right here. Right. Maybe one circle here okay. we can do. We do one so you feel the g-force a little bit. Check it out. Like this and Whoa, man! Oh, no, 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 don't do it. No, no, don't do it. Oh, no, oh, man. Okay, now we gently fly. Uh, it's, it's enough, it's very cool, but okay, don't do it. Okay. <laughs> 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 I know, man, you're crazy. <laughs> ah, don't worry, man. Now we will gently land, okay? Yeah. So I will explain. Well, when we turn around, you have one more time to see all the people bathing, so small like hands and enjoying. Uh, and I will explain you right now about the landing. Okay? Yeah. Yeah. About the landing, what you will have to do. When I will tell you to, you will lean forward and put your legs down. Okay? Uh, and you will legs. be prepared to make one or two steps of uh -huh. running or fast uh -huh. walking and then we la gently land on our feet. Sounds good? Yep. Cool. Okay. Right here, yeah? Yes. Mm -hmm. and Up. Up. And 
Up. Very good. Very oh. good. Perfect, bro. <laughs> nice slide, huh? <laughs> Here uh. we go. And you can get up. <laughs> oh man, you're crazy, man. This hey, this circle my was. My favorite part. <laughs> yeah, <laughs> this bro. circle was ah. amazing. You can step over the lines on the left. Okay. And you can go right there next to the fence. Oh, thank you. Yeah. Put it to the right there. Uh -huh. Слушай, мне попался просто сумасшедший человек. Он же потом решил мне показать, эй, бит сёркал. Понимаешь? Всё ли в порядке? Я сказал, что падаете. В самом самом конце, когда мы уже приземлялись уже before before landing, он говорит мне: "Может, ну хочешь мы тут ещё вот кружочек типа так вот возле озера? Ну давай". И он курва, он, короче, как вытворил, он сделал вот такую какую-то центрифугу, где вот так вот раскрутила. Я думал, у меня вы, вы, выйдет с меня вообще все, все вообще мое тело на, на, на изнанку. Я, я чувствую, что у меня какой-то... Я сейчас на земле, я на земле. Ну как тебе впечатлило? Это, это, Класс, это, вообще я даже... обалдеть. Он мне тут телефон звонил как раз, когда... Блин, я не мог найти себе положение, знаешь. I don't need motorcycles. I don't need after that anything, you know. You are I'm crazy. Very, very I, I know you are crazy, man, because you decided to show me something special. Yeah, yeah, yeah. Oh, just a little circle. Okay, we'll do a little circle. Oh, what is that? <laughs> hey, but just... I know that uh, when I give it to you afterwards, you feel like I have done it. Yeah. Amazing, you know. Yeah. And it's good for you to feel the G-force a little bit. Oh man. Just to have this experience at the end. It's Besides, just... we had to lose some elevation. Yeah. Hey, but. Uh, <laughs> We fly from here, we fly all the way to the bottom of that mountain, to the other uh -huh, side of the uh -huh. lake, and then we fly back. Yeah, man. You are a rock star. Really? Yeah, really. No, it's <laughs> all the pilots, we are good pilots, and we oh. want to share this with you. Fly it like this. Yeah. You know, because this is what we love to do. Yeah. You enjoyed it? You had a good time? Yeah, wonderful. <coughs> Я знал, что-то вот, что-то вот, знаешь, не просто. Да иди сюда, иди сюда, come on, guys. I'll show you. Cool, guys. Thank you so much. You will go now with them, with the van, back to the yeah, back to the center of our activities. So what do you guys to say to my friends? What I have to say? Come to Slovenia. Ah, no matter to Slovenia. Just try flying at least one time before you go in the earth. You have to do it. It's yeah. the best free feeling in the world. <laughs> it's a, it's a rock Perfect. star, rock star. <laughs> <laughs> Много мотоциклистов часто их очень встречают, такие экземпляры, вон вообще пакетами затянуты. И какие-то колонки, какая-то шкура вон на этом самом на седле. Это славянские номера. Вот болт. Короче, выдвигаюсь я дальше. Ребят, выезжаю я с Бохиня в сторону Езерску. Мне потребовалось некоторое время, чтобы там чуть-чуть отдохнуть. Чуть-чуть прийти в себя, что называется, после вот такой вот... Таких вот бешеных эмоций, как они сказали, это this is the highlight of your life, то есть яркий момент выделенный, да, скажем так. Это, конечно, правда, это, блин, я, ну, конечно, боялся, ну, естественно, страшно, хотя я понимаю, ну, 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 ну что, ну что, ну, короче, я хотел давно и так подумал, и вот это идеальное место для этого. Они говорят, что здесь очень какие-то классные потоки воздушные, а вон там еще летают, которые позволяют... То есть там вообще речь о ветре никаком не идет. Там именно поток, именно восходящий. То есть как бы теплый воздух. Вот на самом деле, находясь здесь на земле, мы вообще, вообще не одупляем и не понимаем, что происходит там. То есть там потоки, они как-то перемешиваются. Он рассказывает, эти такие, сякие, там чего, от чего зависит. И, ну, и так получилось, что мы когда вот это ехали в машине, то разговорились за то, за все, за вот это все мотоциклетные темы и про Словению. И когда я ему рассказал, что вот это моя такая сравнительная аллегория, что типа Словения похожа на чашку эспрессо, такого перфектного, что она маленькая и супер насыщенная. И он говорит, вот это, блин, да, я типа запомню, вот это мне нравится. Говорит, чувак, I like it, I like it, I'll do something special for you. Короче, в итоге, в итоге так получилось. 
есть там полет должен был длиться где-то 10 минут. Тут, типа он же стоит дешевле, потому что здесь и высота ниже с этого Вогара. Потому что с Вогеля там выше высота, и там вот цена, соответственно, 100, 165 евро, а здесь 110. Вот. Но, блин, мы с этим Джерри летали на такую высоту, что он мне показывал три глав. Это как бы самая высокая самая вот эта гряда, то есть самая высокая гора вообще в Словении, в Юлианских Альпах. Вот пляжики, и тут каякинги всякие. И это было, ага, вот, эм, давайте переходите. И мы с ним летали, короче, не 10 минут, а 30 минут. Э, можете себе представить? И на такую высоту, что выше, чем э, тот Вогель, который за 165 евро. То есть я, вот такой джекпот у вас получилось. И этот чувак, он, ну, он как бы не зря вот так взял, говорит, давай, типа, I like you. You are my favorite. Блин. Вот, что называется, язык до чего доведет. Ребята, про Бахинь немножко расскажу. Значит, озеро, озеро, озеро. Вот там дальше, если в конец поехать его, как бы в самую его левую часть, там еще потом пройти через лесок, там есть такой классный, впечатляющий довольно водопад Савица называется. До него там еще идти нормально так внутри, ну, по лесной такой дорожке там все организовано. Ну, сейчас у меня нет времени, потому что я еду в то место, в котором я не был, которое мне посоветовала Кармен из прошлых серий, байкерша вот та, э, на Езерску. Это вот в этой стороне, мне 86 километров туда. И вот у меня уже на резерве проехал 7 километров, сейчас будет заправочка, заправлю полный бак. Вот, ну, вот байкеров много очень, вот, ребятушки. Hello. И там есть офигенное озеро, ой, ну, о, о, водопад, вот туда стоит сходить. Я вам сейчас сюда вставлю парочку картинок, смотрите, или видео. Точка must have, будете здесь, обязательно туда сходите. Я просто не еду, потому что нет времени. Дальше. Сейчас я еду в сторону Бохини, обратно возвращаюсь. Бохини это такое, ну, поменьше озеро. Там вокруг него можно на велосипедах кататься. Вот мы когда приезжали с машиной и с велосипедами, то катались как раз вокруг этого озера. Там очень прикольно. Но весь блед, он такой прям, ну, сильно туристический. Сильно там цены какие-то космические, не знаю, там на 10 евро кусочек пироженки и чашку чая. Ну, конечно, вид, да, понятно, все, озеро такое, классная вода такая чистейшая, да. Но, ну, так я бы сказал, немножко попсово, потому что очень много людей, очень. Вот. Очень много людей, но, но, опять же, стоит. Там посерединке есть такие маленький островок, и на нем какая-то такая... Я, короче, не помню, сейчас это я вырежу. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь. С вами был Сергей Хедлайнер. Увидимся в следующем видео.